നമസ്കാരം മാറ്റ ഓൺലൈൻ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സീരീസിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ പാഠമാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചാനലിലുണ്ട് കാണാത്തവർ കാണാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ പാഠമാണ് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കുന്നത് ഒരു വിത്ത് മുളച്ച് ചെടിയാവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ചെടിയുടെ വിത്തുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ബീജാങ്കുരണം അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ജേമിനേഷൻ ബീജാങ്കുരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടിയുടെ വിത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഭ്രൂണം ഒരു തൈ ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അതായത് ഒരു വിത്തിനുള്ളിലെ ഭ്രൂണത്തിന് തൈ ചെടിയായി വളരണമെങ്കിൽ ചില അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതായത് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വായു ജലം ഒരു അനുകൂല ഓരോ വിത്തിനും ഓരോ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള താപനില എന്നിവ ആവശ്യമാണ് സോ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം വായു ജലം അനുകൂല താപനില ഇനി മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ വിത്തിന് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലോ സൂര്യ സൂര്യപ്രകാശം വേണം മണ്ണ് വേണം ജലം വേണം എന്നിവയൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ ചെടികളുടെ വിത്തിനുള്ളിലെ ഭ്രൂണം തൈ ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ ബീജാങ്കുരണം അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ജാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിത്തിനുള്ളിലാണ് ഭ്രൂണം ഉണ്ടാവുക ആ ഭ്രൂണം ശ്വസിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ ഭ്രൂണം തൈ ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ബീജാങ്കുരണം അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ജാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനുകൂല സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവയുടെ ലഭ്യതയാണ് ആ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം വിത്ത് തൈച്ചെടിയായി മാറും ആ തൈച്ചെടി പിന്നീട് വളർന്ന് പുതിയ എന്താ പറയുക വലിയ സസ്യമായിട്ട് മാറും അപ്പം അത് വളരണമെങ്കിൽ അതിന് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ് മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് ജലം ആവശ്യമാണ് ഇനി ഒരു സീഡ് ജേമിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു കവറിംഗ് പൊട്ടി ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജമൂലം അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റാഡിക്കിളാണ് മണ്ണിലേക്ക് വളർന്നിട്ട് സസ്യത്തിൻ്റെ വേരുകളായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജമൂലം അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കിൾ അത് മണ്ണിലേക്ക് വളർന്ന് വേരുകളായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ബീജമൂലം വേരുകളായി മാറുന്നു അതിനുശേഷം സസ്യത്തിൻ്റെ വിത്തിനുള്ളിൽ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നും സസ്യത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണിന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീജശീർഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീജശീർഷമാണ് മണ്ണിന് മുകളിലേക്ക് വളർന്നിട്ട് സസ്യത്തിൻ്റെ കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ബീജമൂലം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് വളർന്ന് വേരുകളാവുന്നു ബീജശീർഷം മണ്ണിന് മുകളിലേക്ക് വളർന്നിട്ട് സസ്യത്തിൻ്റെ കാന്തമായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ബീജപത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലകളുടെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഭാഗം ബീജപത്രം അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിലേഡൻ അപ്പോൾ സസ്യത്തിന് ശരിക്കും ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ ഇലകൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്ത നടത്താനാവുന്നത് വരെ സസ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജപത്രം അപ്പോൾ സസ്യത്തിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് ആഹാരം നിർമ്മിക്കാനാവുന്നത് വരെ സസ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ആഹാരം നൽകുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജപത്രം അഥവാ കോട്ടിലേഡൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സീഡ് ജേമിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു സീഡ് അതിനൊരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും അത് പൊട്ടി റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീജമൂലം മണ്ണിന് താഴേക്ക് വളരുന്നു അത് വേരുകളായി മാറുന്നു ബീജശീർഷം മുകളിലേക്ക് വളർന്നിട്ട് അത് സ്റ്റെം ആയി മാറുന്നു പിന്നീട് കോട്ടിലിടൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജപത്രം ബീജപത്രമാണ് ഇലകളായി മാറുന്നത് ഇലകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ സസ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ബീജപത്രമാണ് അടുത്ത ഭാഗം കായിക പ്രജനനം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ കായിക ഭാഗങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ സസ്യത്തിൻ്റെ വേര് ഇല കാന്തം എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ കായിക ഭാഗങ്ങൾ വേര് ഇല കാന്തം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കായിക ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് കായിക പ്രജനനം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വേര് ഇപ്പം ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദനം ബീട്രൂട്ട് റാഡിഷ
അതുപോലെ ബ്രയോഫിലം അല്ലെങ്കിൽ ഇലമുളച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സസ്യമുണ്ട് ആ സസ്യത്തിന്റെ ഇലകളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മരച്ചീനി അല്ലെങ്കിൽ റോസ് ചെടി അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേരിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഇവയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ചന്ദനം ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് റാഡിഷ് തുടങ്ങിയവ ഇലകൾ ഇലയിൽ നിന്നും ബ്രയോഫിലം ബ്രയോഫിലം പണ്ടൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് കാന്തത്തിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് മരച്ചീനി റോസ് അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് കായിക ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കായിക പ്രജനനം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു കായിക ഭാഗങ്ങൾ വേര് ഇല കാന്തം എന്നിവ ആണ് അപ്പോൾ വേരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ചന്ദനം ക്യാരറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇലയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതിന് ഉദാഹരണം ബ്രയോഫിലമാണ് കാന്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് മരച്ചീനി അതുപോലെ റോസ് ചെടി എന്നിവയൊക്കെയാണ് കാന്തത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് വിത്ത് വിതരണം അഥവാ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വിത്തുകൾ അതിൽ നിന്നും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ വിത്ത് വിതരണം അഥവാ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സസ്യത്തിന് അതിന്റെ ഫലമുണ്ടാവും ആ ഫലത്തിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ സസ്യത്തിന്റെ വിത്തുകൾ ആ ചെടിയിൽ നിന്നും മറ്റു ആ ചെടിയുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എത്തപ്പെടുന്നതിനെയാണ് വിത്ത് വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സസ്യം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വെറ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ മാവൊക്കെയാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഈ വിത്ത് വിതരണമാണ് അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പലതരം സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനും കാരണം വിത്ത് വിതരണം അഥവാ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് വിതരണം പല രീതികളിൽ നടക്കും അതിലൊരു രീതിയാണ് കാറ്റ് വഴി കാറ്റിലൂടെ വിത്തുകൾ പറന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുക അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വിത്തുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവയ്ക്ക് വളരെ ഭാരക്കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഭാരക്കുറവുള്ള വിത്തുകളായിരിക്കും അതുപോലെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രോമം പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണം അപ്പൂപ്പൻ താടി മഹാഗണി എന്ന് പറയുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ താടി മഹാഗണി വൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്തുകളൊക്കെ കാറ്റ് വഴിയാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് അവയുടെ വിത്തുകൾ വളരെ ഭാരക്കുറവുള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രോമഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിത്തുകളാണ് കാറ്റ് വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ വിത്ത് വിതരണത്തിന്റെ ഒരു വഴിയാണ് കാറ്റിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റൊരു വഴി ജലത്തിലൂടെയുള്ള വിത്ത് വിതരണമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വഴി ജലത്തിലൂടെയുള്ള വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ചെടികളിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവയുടെ വിത്തുകൾ വളരെ കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടുള്ളവയായിരിക്കും അതായത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാൻ കഴിയണം അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കുറെ കാലം കിടന്നാലും ചീഞ്ഞു പോകാത്തവയായിരിക്കണം അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള വിത്തുകളാണ് ജലം വഴി വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ഉദാഹരണം തേങ്ങ ബാലിസ് നേറിയ അപ്പോൾ ജലം വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നവയാണ് തേങ്ങ ബാലിസ് നേറിയ എന്നിവ അവയുടെ വിത്തുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവയ്ക്ക് കട്ടിയേറിയ പുറന്തോടുകൾ ഉണ്ടാകും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ജലം വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മൂന്നാമത്തത് ജന്തുക്കൾ വഴി ജന്തുക്കൾ വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുമ്പോൾ ചില കേസിൽ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ വഴിയും നടത്താറുണ്ട് കേട്ടോ ജന്തുക്കളിൽ പെടുന്നതാണല്ലോ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ അപ്പോൾ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ വഴി എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ അതിന് മുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പരാഗര ഇണുക്കൾ അവയിൽ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ മറ്റു സസ്യങ്ങൾ പോയിരിക്കുമ്പോൾ അതവിടെ വീഴുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള ഇതുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജന്തുക്കൾ വഴി വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്ന വിത്തുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകിൽ അവയ്ക്ക് മാംസളമായ ഭക്ഷ്യഭാഗം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മാങ്ങ ചക്ക അവയ്ക്കൊക്കെ എന്താണ് മാംസളമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ കഴിക്കുകയും അവയുടെ വിത്തുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം മാങ്ങ പേര ആൽമരമൊക്കെയാണ് മറ്റു ചിലവയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ പറമ്പിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പം നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ മുള്ളു പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ കുത്തി പിടിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മുള്ളു പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളെയാണ് അസ്ത്രപ്പുല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ചെടികളുടെ വിത്തുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവ പശയുണ്ട്
ഇനി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ചില വിത്തുകൾ നല്ല മൂത്ത് പാകമാകുമ്പോൾ അവ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് വിത്തുകൾ അകലേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് അതിനുദാഹരണമാണ് വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ കാശിത്തുമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നല്ല റോസ് കളർ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാശിത്തുമ്പയുടെയും വെണ്ടയുടെയും കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വിത്തുകൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടുകയും അതിനുള്ളിലുള്ള ആ വിത്ത് ആ മണികൾ ദൂരയിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണിട്ട് അവിടെ പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക വിളകളും അവയുടെ ജന്മദേശവുമാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്ക ജന്മദേശമായിട്ടുള്ള കാർഷിക വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അമേരിക്ക കൈതച്ചക്ക പേരയ്ക്ക തക്കാളി കാപ്പി മരച്ചീനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് എന്നിവയാണ് അമേരിക്ക ജന്മദേശമായിട്ടുള്ള കാർഷിക വിളകൾ ഇനി ബ്രസീൽ ജന്മദേശമായിട്ടുള്ളവ ഏതൊക്കെയാണ് റബ്ബറും കശുമാവുമാണ് ബ്രസീലിൽ ഉള്ളത് തേയില ചൈനയിലാണ് ക്യാബേജ് യൂറോപ്പിലാണ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം ചില സമയത്ത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാബേജ് ഏതാണ് യൂറോപ്പിലാണ് ഈ സാൻവിച്ചിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമല്ലേ ക്യാബേജ് അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി തേയില എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ചൈന ചൈനയിലാണ് തേയിലയുടെ ജന്മദേശം റബ്ബറിൻ്റെ ജന്മദേശം ബ്രസീലാണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കശുമാവിൻ്റെ ജന്മദേശവും ബ്രസീലാണ് അതേസമയം കൈതച്ചക്ക പേരക്ക തക്കാളി ഇതൊക്കെ അമേരിക്ക പേര് ഒരു ചെറിയൊരു ബന്ധമല്ലേ തക്കാളി കാപ്പി മരച്ചീനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം അമേരിക്കയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ പാഠത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബീജാങ്കുരണം എന്ന് പഠിച്ചു ബീജാങ്കുരണം നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബീജമൂലം വേരുകളാകുന്നു ബീജശീർഷം കാണ്ഡമാകുന്നു ബീജപത്രം ഇലകളാകുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവയെ പറ്റിയാണ് ഏതാണ് വിത്ത് വിതരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ പാഠം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ